Bonjour, nous sommes le 16 avril et il est 13h et comme vous voyez nous partons pour une promenade et nous empruntons un chemin inédit. Bon, alors il y a quand même un petit challenge parce que nous sommes ici, alors je vous montre euh, l'entièreté de enfin, l'autre versant de la vallée. Nous sommes ici dans la fameuse vallée où Jonquille, c'est la seule vallée du Grand-Duché du Luxembourg euh, dans laquelle poussent des jonquilles. Et alors, euh, je ne crois pas que vous les verrez, mais je devine moi sur le, vers le sommet en face la présence de jonquilles. Vous voyez, on est, on est en saison, un peu à la fin de saison, c'est Pâques, c'est le week-end de Pâques, et donc c'est le temps des jonquilles. Et je vous avais shooté ici une vidéo sur les œufs, parce que... Voilà, c'est l'époque de Pâques, des œufs et des jonquilles. Et tout ça est jaune. Bon, bien entendu, nous sommes en présence de, du sieur Goliath, vous voyez, qui vous salue. Hein voilà, je vous dit bonjour. Et j'improvise totalement cette vidéo. Je vais bien faire ça comme ça maintenant. Je n'ai pas de bonnette, ni anti-vent, ni euh, sur mon crâne, parce qu'il fait un peu meilleur. Je ne vais pas dire qu'il fait chaud, chaud, mais se disant il devait faire chaud, bof, euh, il y avait quand même 4 degrés ce matin, mais bon, avec le soleil, ça va, et euh, la bonnette anti-vent, ben, c'est quand on shoot à la main, comme ça, aujourd'hui, je shoot à la main, on a, euh, c'est vraiment encombrant, et ça tombe, etc., et donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre ma main autour du micro, pour le protéger du vent, bien Goliath, alors, j'ai un sujet aujourd'hui auquel j'ai euh, uniquement songé hier. C'est un sujet tout nouveau que, que je vous improvise, mais vous savez que j'aime bien l'improvisation. C'est un, un petit défi auquel euh, je me livre. Et l'autre défi du jour, en fait, parce que je n'ai pas tout à fait fini mon... mon discours euh, sur les jonquilles, c'est que ici... Je vais peut-être pas en trouver, euh, donc euh, il me reste euh, en gros 25 minutes pour trouver les jonquilles. Je pense qu'il y en a à l'avant. S'il n'y en a pas, ben, j'irai faire des photos après, je vous les mettrai en, <rire> en déco, mais vous ne les verrez pas dans la vidéo. Quel est le sujet que nous abordons aujourd'hui Eh bien, euh, je vous dis, ça va surprendre, c'est nouveau, ce sont les immunoglobulines A qu'on peut pour faire court, et de toute façon c'est comme ça qu'on trouve en général le, le résultat dans un bilan biologique, c'est IGA, I majuscule, G minuscule, A majuscule. Alors bon, il euh, y a une zone de ronces, je ne sais pas pourquoi dans ce coin-ci, il oui, y a beaucoup de ronces, et là Goliath il n'est pas fan des ronces et on le comprend, parce qu'il est de petite taille. Je me suis peut-être embarqué dans un chemin... Pas très, oui, c'est toujours, ce sont toujours les risques de l'improvisation, mais l'endroit est, regardez ça, hein, ça vous donne quand même un, un bol d'air. Et Goliath est un peu sceptique, hein. il se dit dans quoi est-ce que tu m'as encore embarqué Bon, là, je peux le remettre par terre et on va à l'aventure. Et si on trouve des gens qui, au bout de ce chemin, alors là, ce sera une grande jouissance. Que sont les immunoglobulines A bon, ben, Comme vous le comprenez, euh, ce sont des, des en, formes d'anticorps, hein, les immunoglobulines. Euh, donc elles jouent un rôle dans le système immunitaire. Et elles euh, ont pour euh, rôle, euh, enfin dans, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'elles interviennent à différents endroits du corps, mais vous savez, vous connaissez mon obsession pour la santé intestinale et l'écosystème intestinal, les immunoglobulines A jouent un grand rôle euh, dans la protection de la muqueuse intestinale car elles sont censées, quand ça fonctionne bien, fournir un tapis de protection à la muqueuse. Donc elles recouvrent la muqueuse. Pas du goût de Goliath, hein, ce chemin, mais je pense que là plus loin, ça s'améliore. Et donc... Hop. Allez, on fait du, du lifting. Ben, ça, on n'avait jamais fait. On va faire, <rire> faire la vidéo à, à deux. 
<rire> il aura sa promenade après, ne vous tracassez pas. Et donc, cette euh, protection des immunoglobulines A évite que les euh, bactéries se fixent sur les entérocytes. Donc, les entérocytes sont les cellules qui forment euh, la, la, la couche unicellulaire. Donc, il n'y a que une rangée de cellules qu'on qu appelle plutôt palissadique, hein, un peu comme euh, je donne toujours l'analogie d'une euh, 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 barrière, oui, je ne trouve pas le mot exact, d'une euh, barrière avec, euh, faite de, de plans juxtaposés pour, pour protéger du vent par exemple. Et normalement, ces euh, cellules sont euh, étroitement soudées entre elles par ce qu'on appelle les jonctions serrées. Bon, vous avez compris, hein <rire> le chemin s'arrête. C'était un cul-de-sac, c'était un chemin de travaux forestiers. Donc si vous entendez un grand cri, c'est que je suis tombé dans un trou. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 les ronces Bon, ben voilà, c'est ça l'improvisation. Hein, je vois un, un champignon qui pousse sur un tronc, mais ce n'est pas le moment, parce que j'ai quand même aucune main disponible. Et alors, ce qu'on va faire, vous vivez ça en direct, pris dans des ronces absolument monstrueuses, nous allons nous rabattre sur la route que j'aurais beaucoup mieux fait d'emprunter au début. Bon, là, on était au bout du chemin, dans une zone particulièrement scabreuse. Alors, je trouve des déjections de, probablement de lapin, je dirais. Et ici, un terrier, et on est en pleine nature, hein. Alors, je monte ou je descends Qu'est-ce que je fais Bon, je vais descendre, parce que c'est bien de... C'est pour l'improvisation, mais il faut quand même que je vous livre mon sujet. Donc, cette, cette muqueuse intestinale unicellulaire, très très mince, joue un rôle absolument essentiel et doit être protégée par ces fameuses immunoglobulines A. Et donc, dans le cas physiologique, quand ça fonctionne de la manière correcte, vous avez euh, une fixation des bactéries sur ces immunoglobulines A, ce qui les empêche de se multiplier et de se diviser. Et donc voilà, vous n'avez pas cette propension à la prolifération bactérienne, parce que vous savez, ça va vite, hein une bactérie se divise en deux. Bon, vous verrez, on n'a jamais que deux bactéries. Mais euh, les deux deviennent quatre, les quatre deviennent huit. Et pff, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'échiquier qui comporte 64 cases. Euh, quand on multiplie par deux chaque fois qu'on avance d'une case, bon, ben, au début, euh, c'est jouable. Un... Hein Bon, je vais un peu déposer Goliath parce que j'ai un autre problème, c'est que mon lacet s'est détaché. Donc, oui, c'est euh, encore une vidéo d'apocalypse. Alors, il va falloir que j'attache mon lacet. Bon, c'est du délire aujourd'hui. On a, on a tout vu, hein. Euh, on a absolument tout vu. Donc, je vous mets là. Vous n'êtes pas loin de moi. Et j'attache mon lacet. Bon. Coucou. Et donc, euh, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Bon, quand vous arrivez à la 64e case, si vous aviez commencé avec 1 centime sur la première case, je peux vous dire qu'il y a le budget national qui est englouti avant d'arriver à la 64e case. C'est deux exposants 64, c'est monstrueux. Donc les proliférations bactériennes, une fois qu'elles sont 
dans un bon, un bon environnement, dans, dans un système qui leur plaît, c'est-à-dire qu'elles sont en train de se de s'attaquer et de se repaître éventuellement de, de, du, du mucus qui tapisse euh, ces, ces entérocytes, donc les fameuses cellules de la muqueuse intestinale, eh bien, euh, ça va très vite et vous vous retrouvez avec une dysbiose. Voilà, dysbiose intestinale, par exemple bactérienne. Et donc, euh, c'est ce que les immunoglobulines A permettent d'éviter. Et le gros problème, c'est qu'il y a des gens, ce n'est pas rare du tout, qui manquent d'immunoglobuline A, donc qui ont des valeurs trop basses. C'est une analyse labo euh, facile à, à obtenir, tous les laboratoires font ça. Le problème, c'est que il y a les normes, toujours le problème des normes, euh, les normes labo sont, sont très larges, particulièrement pour ce cas de figure. Et il faut bien vous dire que euh, euh, il faut resserrer ces normes. Okay Et donc, euh, vous allez éviter le quart inférieur des normes et le quart supérieur des normes. Pourquoi Parce que dans le quart inférieur des normes, vous avez un manque relatif d'immunoglobuline A, on va remettre Goliath au sol, un manque d'immunoglobuline A, sauf que la laisse est embobinée dans sa patte, le pauvre, oh Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi Bon, euh, bon alors je descends aussi, et nous voilà sur le chemin, sauf que la laisse est embobinée dans sa patte, regardez un peu, regardez un peu dans quoi dans quoi je me suis embarqué. C'est pas possible. C'est une malédiction. C'est la malédiction des capsules. Bon, ben voilà. On vient quand même de là-dessus. On est sur le chemin. Et alors là, je crois que au bout du chemin, il doit y avoir des gens qui... Là, dans le bois au-dessus, je n'étais pas sûr. Ici, je vais vous les montrer. Mais il va falloir qu'on qu avance. Donc, s'il y a des valeurs faible d'immunoglobuline A. Allez, on pourrait... Je vous ai parlé des percentiles la fois dernière. Donc, le percentile, ça veut dire que vous divisez les références, toute la zone de référence labo en 100 tranches identiques. Donc, le percentile 50 est au milieu de cette zone de référence. Eh bien, on va être un peu moins généreux. On va parler des, des 20% vers le bas. Donc, entre percentile 0 et 20. On va dire que ça, c'est quand même plutôt déficitaire. Ces patients-là sont à risque accru de dysbiose par manque d'immunoglobuline A. Vous comprenez pourquoi Il n'y a pas ce tapis de protection. Évidemment, plus c'est bas euh, dans cette zone-là, plus le percentile est fait, pire c'est. Donc, vous pouvez aussi euh, grader. Moi, je, je répertorie ça au dos de mes dossiers. C'est une des, des, des notions cruciales que euh, j'identifie très clairement pour toujours avoir ça à l'esprit pour un patient donné. Et alors j'ai une case spéciale et je mets une flèche vers le bas, ou deux, voire trois, hein, ou une et demie, vous savez, je suis assez précis dans mes flèches, deux et demi, bon. Et alors, euh, plus il y a évidemment un déficit d'IGA, plus le risque de dysbiose est grand. Mais il y a aussi des patients qui n'ont pas du tout d'IGA. C'est rare, mais vous en verrez IGA 0. Bon, mais là, euh, euh, on n'a pas besoin de mettre des flèches, on met une croix sur les IGA. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est encore pire que d'avoir peu d'IGA, c'est de ne pas en avoir du tout. Tous ces cas où il y a un manque d'immunoglobuline A sont connus pour augmenter pour, pour ces patients, ont un risque accru de maladies auto-immunes. Ah oui, ah oui, parce que vous favorisez la dysbiose, vous favorisez euh, l'inflammation intestinale, et donc le leaky gut, et donc la perméabilité intestinale accrue. Ah oui, vous voyez, c'est ça le, 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 la magie de toute cette 
cette euh, euh, approche globale de l'écosystème intestinal. Et donc, euh, ça se voit tout le temps. Moi, j'ai des patients auto-immuns, et c'est une des premières choses que je regarde. Je me dis, ah oui, mais vous voyez, vous n'avez pas assez d'immunoglobuline A, ah, donc ça a favorisé votre, votre pathologie. Tout comme aussi, on voit une... Euh, 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 un risque accru de maladies auto-immunes lorsque on présente un génotype FUT2, Fucosyl transferase 2, homozygote variant, auquel cas on perd la fonction, il n'y a pas la protection du fucose. Bon, j'en ai déjà parlé, donc je ne perds pas mon temps avec ça aujourd'hui. Et donc, euh, soit quand c'est le fucose qui manque, soit quand ce sont les immunoglobulines A qui manquent, eh bien, vous avez des risques accrus de, euh, de pathologies auto-immunes, ce qui, ce qui rend tout à fait cohérent tout le paradigme sur lequel je me base énormément pour, pour euh, tenter d'aider les, les patients auto-immuns, c'est-à-dire que euh, l'intégrité de la muqueuse intestinale est capitale, et évidemment, il est plus difficile de garantir cette intégrité quand vous manquez de fucose ou quand vous manquez d'immunoglobuline. Ah, je ne vous dis pas, parce qu'il y en a, je crois que je les attire comme, comme un aimant, ceux qui manquent et de fucose et d'IGA. Ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ce sont des cas plus difficiles. Pas impossible, mais il faut se battre. Il faut, faut vraiment euh, travailler finement. Euh, on peut leur donner évidemment du fucose et de lactose pour compenser en partie le manque de fucose. Pour les IGA, il n'y a pas de miracle. De bonnes doses, de fortes doses de probiotiques aident un peu... Euh, à augmenter la production d'immunoglobuline A. Mais bon, ça ne va pas vous transformer fondamentalement le cas, ça va éventuellement vous améliorer un peu. Et le stress diminue la production de ces immunoglobulines A. C'est un effet bien connu que je constate régulièrement. Et donc, euh, bah, le stress nuit à la santé intestinale, c'est évident. Hein. Le stress est un des facteurs de d'inflammation, de leaky gut, de dysbiose, de tout ce que vous voulez aussi, parce qu'il réduit les défenses immunitaires, il réduit la T3, il réduit euh, la, la protection surrénalienne, la prégnénolone, etc. La prégnénolone est un facteur anti-leaky gut. Hein, donc la prégnénolone euh, renforce la propriété de barrière intestinale. C'est publié, vous trouverez les références sur mon site internet www.gmouton.com Donc voilà, ça c'est euh, ce qui se passe quand on manque d'immunoglobuline A. Mais, euh, je dois vous parler aussi de l'autre extrémité des références IGA. Et là aussi on va dire, parce que j'ai commencé par dire le quart, c'est un peu, peut-être un peu exagéré, mais on va parler plutôt du, du des percentiles euh, euh, supérieur, on va aussi prendre euh, 20 arbitrairement comme, comme euh, limite. Ça y est, il y a le vent qui se lève. Et donc, au-dessus du percentage, je crois que c'est vrai que si je regarde bien, euh, je suis quand même pour la partie supérieure encore plus exigeant sur mes bornes parce que, si vous voulez, il y a tellement de gens qui ont de l'inflammation muqueuse laquelle correspond à une augmentation, cette fois, des immunoglobulines A, que je pense que je descends plus bas dans les percentiles. Franchement, euh, à y réfléchir, parce que j'ai des chiffres en tête, mais je ne vous donne pas des chiffres, parce que euh, il n'est pas question de vous forcer vers un labo ou l'autre. Euh, voilà, il faut vous travailler avec vos labos. Et peut-être que là, on va quand même se, se méfier jusqu'au percentile... Euh, 30 en venant du haut, donc au-dessus de, de 70 ou 70, jusque 100, et à fortiori, plus on monte, pire c'est. Là, on est dans une zone d'inflammation muqueuse, qui est aussi un problème. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous, asseyez-vous au besoin. Quand il y a une augmentation significative des IGA, eh bien, il y a aussi un risque accru de maladie auto-immune. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça voilà, c'est la courbe en U, cette fameuse courbe en U, trop peu c'est mauvais, trop c'est mauvais, il faut un équilibre. C'est cette courbe en U que je m'acharne à euh, essayer de, de, de vous inculquer, notamment pour le sel. Oh, docteur Mouton, mais le sel c'est mauvais. 
goût, le sel. Vous me dites de manger du sel, mais on m'a toujours dit que c'était mauvais. On ne peut pas manger du sel. Courban U, désolé, trop peu, mauvais, trop mauvais. Et puis, euh, bon, euh, vous avez pareil avec tout, hein. Vous avez pareil avec la vitamine D. Pff, je vois quand même un engouement pour la vitamine D. Euh, sous prétexte de pandémie, euh, pff, je, pff, je vois des doses de vitamine D. Il euh, oh, y a une toxicité de la vitamine D en excès, les petits gars. Hein Dites. Ben, les gars, et les... <rire> les gars, c'est un terme générique. Va dire, allez, euh, vous tous, méfiez-vous de la toxicité de la vitamine D. Les gens euh, des bars qui me disent, ah oh, oui, mais hein, je prends... Euh, euh, oh, depuis... Covid, etc. Je prends 9000 unités par jour. Bon, peut-être qu'en plein hiver, ça se justifiait. Mais euh, là, maintenant, euh, regardez le soleil qui a, le printemps arrive. On ne va pas garder 9000 unités de vitamine D tout l'été. Sinon, vous arrivez dans des zones toxiques. De toute façon, à un moment donné, il faut doser la vitamine D pour savoir exactement combien euh, il est prudent d'en prendre. Courbe en U, ni trop, ni trop peu. Donc, L'excès d'immunoglobuline A est, un, est très intéressant comme marqueur d'inflammation muqueuse, comme facteur de risque de pathologie auto-immune, et vous voulez faire descendre ce taux d'immunoglobuline A, et là, il y a moyen de le réduire, euh, alors que c'est beaucoup plus difficile de l'augmenter quand il est trop bas. Bon, euh, Goliath, très occupé, mais c'est bien, il a ses, ses affaires de chien, nous, nous avons nos, nos problèmes humains que nous discutons, et je poursuis cette discussion. Donc, euh, comment est-ce qu'on va réduire un excès d'immunoglobuline A J'ai ma petite potion magique. Et elle fonctionne, elle fonctionne, elle a fonctionné pour des centaines de patients. Et vous savez ce que c'est C'est très simple. C'est diminuer, voire euh, éradiquer, ou euh, diminuer à l'extrême le plus possible, les céréales. Eh oui, les céréales, je ne suis pas l'ami des céréales, moi. Je n'aime pas les céréales, soi-disant la base de la pyramide alimentaire. Eh bien non, les céréales, ça enflamme les muqueuses, et notamment les centaines de mètres carrés de la muqueuse intestinale. C'est comme ça. Pas de, euh, pas de pitié pour les céréales. A fortiori, chez les patients qui doivent augmenter la proportion des lipides dans leur diète, c'est-à-dire les APO E3, et alors encore plus pour les APO E2, hein, donc APO E3, euh, E3, E3, ou APO E3, E3, E2, voire APO E2, 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 il y en a très peu. Euh, je crois que j'en ai déjà vu 5 en tout et pour tout. Et donc, euh, pour tous ces gens-là, les CA, c'est encore plus problématique parce qu'ils doivent éviter les hydrates de carbone, enfin ils doivent réduire les hydrates de carbone, pas les éviter, ils doivent les réduire, les E2 doivent quasiment les éviter, et les pires hydrates de carbone, c'est quand même les, les céréales, à fortiori à gluten, bon, hein, tout ce qui contient du gluten, blé, seigle, orge, épeautre, camout, etc., euh, petite épeautre, petite épeautre contient du gluten, tout ça... Euh, euh, ça, ce sont des céréales. Et alors, les autres céréales, souvent problématiques, c'est le riz et le maïs. Hein. Le riz, le maïs et le blé sont les trois grandes sources de réactions immunitaires défavorables dans le monde, hein, selon les continents. Le maïs en Amérique, le riz en Asie et le, et le blé en Europe. L'Afrique est un peu protégée parce que l'Afrique consomme davantage de tubercules et c'est une bonne chose plutôt que toutes ces satanées céréales. Alors, je, je me suis arrêté parce que je dois vous montrer, c'est trop joli, vous voyez, des anémones sylvie et cette plante tubéreuse dont, dont je me rends compte que j'ai un peu oublié le nom, qui est absolument magnifique. Alors, à, à, à défaut de jonquilles, parce que les jonquilles ne sont pas loin, mais on commence à être à court de temps. Alors, en tout cas, les jonquilles... Bon, <rire> voilà. voilà, vous aurez vu la photo. Okay. Donc là, par là, il y a des jonquilles. Et c'est la Via Botanica avec comme symbole une jonquille. Et on est sur la commune de Kischpelt. Euh, alors, bon, ben, il nous reste deux, trois minutes. On va avancer. Goliath, Goliath, viens vite. Parce que si on, si on peut choper une petite jonquille, là, dans les... 
centaines de mètres qui viennent, ben on est sauvé. Donc, euh, vous pouvez, vous savez, ça marche, je ne vais pas dire ça marche à tous les coups, ben, presque, hein, et alors, moi, je, on ne sait jamais si les, si les gens euh, suivent suffisamment strictement les conseils. Je fais diminuer ces immunoglobulines à eau, donc je fais diminuer l'inflammation muqueuse en euh, expurgeant des céréales des, des diètes de mes patients. Alors, je sais, ça choque, hein, les céréales ont cette réputation, alors cette espèce de farce, oui, oui, non, les céréales complètes, hein, euh, c'est très bon, euh, c'est plein de fibres, c'est plein de nutriments, pff, mon œil, enfin, il y a un peu de vitamine B dans le... Dans l'enveloppe, oui, il y a un peu de fibres. Mais vous, remplacez, vous, vous les remplacez par, par des légumes, euh, éventuellement aussi des légumes euh, tubéreux, hein, des, euh, des, des starchy vegetables, des, des légumes féculents. Et vous, euh, vous y gagnez. Vous avez plus de fibres, vous avez plus de nutriments, vous avez plus de, de phytonutriments. Donc, qu'on qu qu me, qu me foute la paix avec ces ce mythe de céréales. Alors, le, le pompon, c'est ce que j'ai déjà entendu dire en Angleterre par une diététicienne du NHS, hein, du National Health Service. Bon, le gars ne veut pas avancer. Euh, donc, il va nous... Il, il essaie de nous saboter nos jonquilles. J'avais mis une patiente sous régime sans gluten et alors, euh, elle m'est tombée dessus en disant que j'allais créer une alimentation carencée. Alors là, ça c'est la farce du, du, du millénaire, ça. Hein, on va carencer de l'alimentation en enlevant la céréale, on ne va rien carencer du tout. Ceci dit, je n'ai pas recommandé d'avoir faim. Il n'est pas question d'avoir faim. Il faut se nourrir à sa faim. On doit remplacer les céréales par, par quelque chose. Mais on a tous les légumes du monde qu'il est bon de varier, de prendre de saison, si possible en circuit court, euh, euh, pour, pour, pour amener de, de, de la nourriture, des calories, des hydrates de carbone euh, et, et, des, et des fibres hein, et des phytonutriments. Donc voilà, euh, voilà mes, 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 mes conseils du jour. Donc, euh, IGA, test crucial, hautement recommandé pour tout bilan de médecine fonctionnelle. Bon, ben, vous nous voilà sans jonquille. Je sens que 100 mètres plus loin, il va y en avoir. Ce n'était pas du goût de Goliath, vous voyez, qui maintenant, évidemment, qu'on termine, veut accélérer la, la, la marche pour lui aller euh, jouir des, des jonquilles. Voilà, je vous attends vendredi prochain. Il est temps d'en finir pour aujourd'hui et je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.